डेयर स्टूडेंट अलकम वरम्ह वर्क आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ दी पोएम नंबर सेवन ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक द नेम ऑफ द पोएम इज एन इवनिंग वेट विद रैन एंड दिस पोएम इट इज रिटन बाय वेद पॉल दीप थोड़ा सा शायर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वेद पॉल दीप ही वॉज बोर्न इन नाइनटीन एंड एक्चुअली ही वॉज ए डोगरी राइटर वो डोगरी जबान के एक मुसनफ थे राइटर थे अब ये जो पोएम है ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन डोगरी लैंग्वेज और इस पोएम को ट्रांसलेट किया है बाय शिव नाथ वेद पॉल दीप नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में पैदा हुए एंड ही डैड इन नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव उन्नीस सौ पचानवे में उसकी वफात होगी अब हम पोएम की तरफ आते हैं पोएम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे द पोइट रिमेंबर्स एंड इवनिंग वेट विद रैन शायर एक शाम को याद कर रहा है वेट विद रैन जब बारिश का मौसम था और हर एक चीज गीली हुई नजर आ रही थी यानी बारिश की वजह से हर चीज गीली हो चुकी थी और शायर उस शाम को याद कर रहा है इट्स एन एटमोसफियर ऑफ कम्प्लीट साइलेंस इस पोएम में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है एन एटमोसफियर ऑफ कम्प्लीट साइलेंस हर तरफ से खामोशी थी नो हसल एंड वसल बारिश पड़ रही थी खामोशी का मंजर था शायर तन्हा था काफ़ी मायूस था काफ़ी उदास था जो आगे जाकर हम जब हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी समझ में खुद आएगा द पोए ड्रॉज न्यूमरस इमेज फ्राम नेचर शायर बहुत सारी इमेज या तस्वीर को ड्रा आउट करता है पिक आउट करता है टू हाइट इन द इफेक्ट ऑफ साइलेंस एंड सॉलीट्यूड सॉलीट्यूड मीनस तन्हाई अब वो उस एटमासफेयर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जब वो तन्हा था जब उम्मीद की कोई किरण उसको नजर नहीं आ रही थी दॉइट सीम्स टू बी डिप्रेस्ड अब शायर बहुत उदास है पर्स फॉर लॉस ऑफ होप वो उम्मीद खो बैठा है उसको उम्मीद की कोई किरण उम्मीद की कोई किरण उसको नजर नहीं आ रही है डेट्स वाई ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड He is feeling disturbed. He is feeling bored. He is feeling restless. That has darkened the evening of his life. Or who says that? That is, I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am feeling that the evening of my life is coming. I am बचपन याद आता है वेन ई स्टूड एलोन इन द कोच लिस्निंग टू द साउंड ऑफ सिम्बल जब वो तन्हाई में बैठता था कोटियड में अपने सहन में आंगन में लिस्निंग टू द साउंड ऑफ सिम्बल और उस मंजीरे उस करताल की आवाज को सुनता था उसको बेहद पसंद करता था उसको वो बीते हुए दिन नजर आ बीते हुए दिन याद आते हैं जब वो तन्हाई में इसके साथ बेहद लगाव था और सिंबल जो होता है इसको उर्दू में हम करताल या मंजीरा बोलते हैं एंड इन इंग्लिश वी कैन से इट्स अ राउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ब्रॉस ये भी ब्रॉस का बना होता है दैट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड एक ऊंची आवाज देता है व्हेन हिट विद स्टिक जब हम इस इसको स्टिक से हिट करते हैं तो एक ऊँची आवाज आती है तो इस सिम्बल इस करताल को जब बजाया जाता था इसकी आवाज को वो बेहद पसंद करता था और इसीलिए शायर कहता है ही रेगरेट्स द डे इज गोन बाई डू नॉट रिटर्न बीते हुए दिन कभी वापस नहीं आते रेगरेट मीन्स टू फील सॉरी उसको पछतावा होता है वो बहुत मायूस होता है कि जो बीते दिन है वो कभी वापस नहीं आते अब हम पोएम की तरफ सीधा आते हैं कुछ लाइंस को एक्सप्लेन करने की हम आज कोशिश करेंगे 
And evening wet with rain, as I walk through the land, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind, these are the opening lines of this poem. And evening wet with rain, the poet says, It is an evening that is wet with rain. Urdu mein kahenge ek aisi sham hai jis mein barish ki wajah se har cheez geeli nazar aa rahi thi. As I walk through the land, the poet is walking through a land. Land means a narrow street, a kuchi se, a gali se shayar guzar raha tha, chal raha tha. The heart beckons, beckons means bulana, to call, to summon. Ab dil kisi ko bula raha hai. The hands to hold them with love. अब शायर जो है उसका दिल चाहता है कि उसका कोई साथी उसके साथ है वो प्यार से चाहता है कि वो मेरा हाथ थाम ले The poet has grown weak. He needs support at this particular time. उसको सहारे की जरूरत है वो किसी को शायद बुला रहा है ताकि वो मेरे हाथों को थामे प्यार के साथ क्योंकि शायर अब उस कंडीशन में नहीं है ही हैज ग्रोन वीक ही हैज रीच इज ओल्ड एज डेट्स वाई ही कॉल समबड़ी वो किसी को बुला रहा है कि ताकि वो उसका हाथ प्यार से थामे वो ही नीड सपोर्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम और शायर का ये साथी कोई भी हो सकता है उसकी बीवी भी हो सकती है दी माइंड ऑल्सो नो सटल सिग्नल ऑफ द ब्रीज अब शायर यहां पे कहता है वो क्या जानता है उसका मन इतना ही जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है और जो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी शायर कहता है सटल सटल मीन्स नॉट लाउड एक ऐसी हवा के बारे में शायर कहता है वो सोचता है शायद कोई मुझे अब नुकसान नहीं पहुंचेगा एक हल्की सी हवा है तो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली कि पॉइट क्या फील कर रहा है वी कैन से बू द पॉइट हॉट उसका दिल एंड माइंड है ग्रोन वीक दिमाग और दिल कमजोर हो चुका है एंड हिज माइंड नोज ऑन ए सटल ब्रीज इज ब्लोइंग एंड ही से इट वू डू हिम मच हॉम शायद मुझे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जो हल्की हवा चल रही है अब इसीलिए आगे जाकर शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड और वॉफ्ट विद द विंड द पॉइट ही कॉन डिसाइड वो फैसला नहीं कर पाता है वेदर ही शुड स्टॉप वॉकिंग क्या वो जो वो चल रहा था क्या वो रुके और कीप गोइंग वॉफ्टिंग विद द विंड वॉफ्ट मीन्स हवा में धीरे धीरे चलना और इंग्लिश में हम कहेंगे वॉफ्ट मीन्स To move gently through the air, हवा में धीरे धीरे चलना अब उर्दू में हम क्या कहेंगे अब शायर फैसला नहीं कर पाता है कि उसे चलना बंद कर देना चाहे या चलते रहना चाहे हवा के साथ साथ धीरे धीरे वो आगे बढ़े हवा के साथ साथ वो हिचकुले खाते हुए आगे बढ़े वो हीज हीज इन डेलिमा ही इज इन टोटल कन्फ्यूजन एंड ही इज नॉट एबल टू डिसाइड वट टू डू वो बिल्कुल इज डिप्रेस्ड वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है मुझे क्या करना है उसके बाद आगे जो लाइंस है उसमें शायर कहता है विंडोज डोर्स ऑनिंग्स ऑफ द हाउस और वेट कूल ब्रीज स्टिर द लीव ऑफ द योनडर बनियन ट्री द कॉल रो ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप्स ऑफ रैन ऑल अराउंड रीन साइलेंस अब यहाँ उस शाम को बयान किया जा रहा है द पॉइंट क्रिएट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ एन इवनिंग वेट विद रैन तस्वीर के साथ उस भीगी हुई शाम को बयान करता है विंडोज खिड़कियाँ डोर्स दरवाजे ऑनिंग्स ऑफ द हाउस और वेट ऑनिंग्स मीन्स शीट ऑफ कैनवस ऑनिंग्स मीन्स साइबान उर्दू में कहेंगे ऑनिंग्स मीन्स छत ये सारी चीजें उसको गीली नजर आ रही थी बारिश की वजह से विंडोज डोर्स एंड ऑनिंग्स मकानों के छत भी जो थे वो बारिश की वजह से गीले नजर आ रहे थे 
कूल ब्रीज स्टेट एक हल्की सी हवा एक ठंडी ठंडी हवा स्टिर मीन्स टू मूव द लीव इज ऑफ दर बनियन ट्री योंडर मीन्स ओवर दियर ओवर दियर वहां पे बरगद का जो दरख था उसके पत्ते जो थे दे वर मूविंग हियर एंड देयर दे वर स्टरिंग वो स्लाइटली मूव कर रहे थे किसकी वजह से कूल ब्रीज की वजह से ठंडी हवा की वजह से बरगद के पत्ते भी हिल रहे थे Yonder means over there, वहां पे जो था दॉलर ऑफ माई कोट इज ऑल्सो वेट विद ड्रॉप ऑफ रैन शायर आगे जाकर कहता है दॉलर ऑफ माई कोट शायर की कोट का जो कॉलर है वो बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो गया है उसके बारे में भी शायर कहता है जो उसने कोट पहना था और कोट का जो कॉलर था वो भी बारिश की बूंदों की वजह से गीला हो गया था All around rain silence और हर तरफ से शायर कहता है कि खामोशी छा गई थी देर वॉज साइलेंस देर वॉज सोलीचूड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एन एटमोसफियर ऑफ सैडनेस एन एटमोसफियर ऑफ साइलेंस हैज बीन क्रिएट इन द पॉइम बारिश के मौसम में अक्सर होता है कि शाम के वक्त लोग ज़्यादा बाहर नहीं होते हैं तो शाम से पहले लोग प्रेफर करते हैं वो अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं एंड इन दीज लाइन्स द पोइट हैज ड्रॉन और क्रिएटेड ए क्लियर पिक्चर ऑफ एन इवनिंग वेट विद रैन उस शाम को उसने तस्वीर के साथ बयान किया है कि उस शाम का मंजर कैसा था और इसीलिए इन चीज को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे तो कल हम आगे जो लाइन है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे थैंक यू स्टे सेफ एंड स्टे एट होम आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे